good morning students first of all i will introduce myself my name is ashish vaghumbare i am from shiv chhatrapati college and i am going to teach you the subject physics mitrano jar aplyala physics understand karaycha asel tar ya thikani aplyala nature la understand karna garjecha hai karan jar apan physics chi definition as baghitli tar physics it is the branch of science which deals with the study of nature and its laws ashi basic definition jar ka tya physics chi asel tar sagrat mahatvachi goshta aplyala he laws understand karna garjecha hai ya thikani physics la understand kela nantar apan tya thikani physics chi kutle kutle chapters aplyala 12vi madhe shikayche et ya sandarbhat apan mahiti ganar ahot tasach तुम्ही या ठिकाणी बारावी बोर्डाची एक्झाम देणार आहात तर बारावी बोर्डाच्या एक्झामसाठी जे आपल्याला क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न महत्त्वाचा असतो तो क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न आपण जाणून घेऊ आणि क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न एकदा तुम्हाला लक्षात आला की मग आपण आपल्या फिजिक्सच्या सिलेबसकडे वळणार आहोत सो सर्वात पहिले आपण या ठिकाणी क्वेश्चन पेपरचा जो पॅटर्न आहे तो क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न डिस्कस करूयात माझ्याकडे मागच्या वर्षी झालेला म्हणजे मागच्या वर्षी म्हणजे आत्ताच आपला फेब्रुवारी दोन हजार वीसला झालेला जो क्वेश्चन पेपर आहे तो क्वेश्चन पेपर माझ्याकडे आहे मी ह्या क्वेश्चन पेपरचा फॉर्मॅट तुम्हाला या ठिकाणी दाखवतो हा आहे मागच्या वर्षीचा क्वेश्चन पेपर आणि हा नवीन पॅटर्ननुसार आपल्याला बोर्डाने घेतलेला होता तर त्यामध्ये काही आपल्याला जनरल इन्स्ट्रक्शन्स ज्या क्वेश्चन पेपरच्या पॅटर्नमध्ये दिलेल्या आहेत किंवा तो क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न कसा आहे हे आपण जाणून घेऊयात सो या ठिकाणी आपल्याला जो क्वेश्चन पेपर आहे तो चार सेक्शनमध्ये डिवाईड केलेला आहे दिस क्वेश्चन पेपर विल बी डिवायडेड इन टू फोर टाईप्स फोर सेक्शन्स फर्स्ट सेक्शन वी कॅन से दॅट क्वेश्चन नंबर वन कंटेन्स टेन मल्टिपल चॉईस टाईप क्वेश्चन्स कॅरी वन मार्क एच सेक्शन एमध्ये त्या ठिकाणी दोन प्रश्न विचारले जातील क्वेश्चन नंबर वन अँड क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर वन जो आहे तो मल्टीपल चॉईस क्वेश्चन आहेत म्हणजे या क्वेश्चन नंबर वनमध्ये दहा सबमिट्स आपल्याला त्या ठिकाणी देणार आहेत एम सी क्यूज प्रत्येक सबमिट प्रत्येक एम सी क्यू हा एक मार्काला असेल क्वेश्चन नंबर टू जो आहे या क्वेश्चन नंबर टूमध्ये एट टू व्हेरी शॉर्ट आन्सर्स क्वेश्चन आहेत म्हणजे अगदी एका वाक्यामध्ये त्या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला लिहायचं आहे असे आठ व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स आहेत आणि प्रत्येक क्वेश्चनला या ठिकाणी एक मार्क दिलेला आहे त्यानंतर आपण पुढे मूव्ह करूयात म्हणजे सेक्शन बीमध्ये हा सेक्शन बी जो आहे या सेक्शन बीमध्ये आपल्याला क्वेश्चन नंबर थ्री टू क्वेश्चन नंबर फोर्टीन म्हणजे या प्रकारचे बारा प्रश्न त्या ठिकाणी दिलेले आहेत अँड आउट ऑफ दिस ट्वेल्व्ह क्वेश्चन्स यू हॅव टू अटेम्प्ट ओनली एट क्वेश्चन्स म्हणजे बारापैकी आपल्याला फक्त आठ क्वेश्चन अटेम्प्ट करायचे आहेत आणि प्रत्येक क्वेश्चनला या ठिकाणी दोन मार्क असतील त्यानंतर आहे सेक्शन सी सेक्शन सीमध्ये क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स या पद्धतीचे हे बारा क्वेश्चन्स असतील आणि ह्या बारा क्वेश्चन्समध्ये पुन्हा आपल्याला आठच प्रश्न जे आहेत ते अटेम्प्ट करायचे आहेत कोणतेही आठ अटेम्प्ट केले तरी चालतील क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स दॅट विल हॅविंग सेक्शन सी ईच क्वेश्चन कॅरी थ्री मार्क्स त्यानंतर सेक्शन डी आपल्याकडे आहे आणि हा सेक्शन डी जो आहे हा लॉंग आन्सर टाईप क्वेश्चन असतात त्यामुळे या क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन टू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन जे यामध्ये पाच आपल्याला लॉंग आन्सर टाईप क्वेश्चन दिलेले असतील आणि प्रत्येक क्वेश्चनला चार मार्क या ठिकाणी आहेत त्या पाच प्रश्नांपैकी आपल्याला कुठलेही तीन प्रश्न त्या ठिकाणी अटेम्प्ट करायचे तर हा झाला तुमचा क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न याच्यासोबतच आणखी काही महत्त्वाचे जे इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या इन्स्ट्रक्शनसुद्धा या ठिकाणी दिलेल्या आहेत तर त्या इन्स्ट्रक्शन्स अशा की यूज ऑफ लॉक टेबल इज अलाउड यूज ऑफ कॅल्क्युलेटर इज नॉट अलाउड लॉक टेबल आपल्याला अलाउड आहेत कारण काही महत्त्वाचे कॅल्क्युलेशन्स जे आहेत ते लॉगनीच आपल्याला सॉल्व्ह करून येतात कारण बोर्डामध्ये आपल्याला जे फ्रॅक्शनमध्ये डिजिट्समध्ये आपण आन्सर आणतो ते फ्रॅक्शनमधलं आन्सर येणं गरजेचं आहे सपोज आन्सर इज ट्वेल्व्ह पॉईंट झिरो एट सो यू कॅन गेट दॅट आन्सर ॲज अ ट्वेल्व्ह पॉईंट झिरो एट ऑर इट विल बी ट्वेल्व्ह पॉईंट झिरो सेवन ऑर इट विल बी ट्वेल्व्ह पॉईंट झिरो नाईन सो झिरो पॉईंट झिरो वनचा डिफरन्स त्या ठिकाणी आपल्याला चालेल पण त्यापेक्षा जास्त नको आणि हा जर ॲक्युरेट रिझल्ट आपल्याला पाहिजे असेल तर लॉक टेबलचा वापर करणं हा तितकाच महत्त्वाचा ठरतो फिगर्स टू बी राईट इंडिकेट फुल मार्क्स देन 
For each MCQ, correct answer must be written along with its alphabet. प्रत्येक त्याठिकाणी आपल्याला जेव्हा एम सी क्यूचा आन्सर लिहायचं आहे हे लिहित असताना अगोदर त्याचा अल्फाबेट म्हणजे ते ऑप्शन ए आहे का बी आहे का सी आहे का डी आहे हे अगोदर आपल्याला मेन्शन करणं गरजेचं आहे आणि त्यानंतर आपल्याला त्याच्यासमोर त्याचे आन्सर जे आहेत त्या आन्सर्स लिहायचे आहेत त्यानंतर पूर्वी कसं असायचं की जर समजा त्या ठिकाणी एखादा क्वेश्चन आहे आणि त्या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला जर का फिजिकल कॉन्स्टंट्स लागणार असतील तर ते त्याच क्वेश्चनमध्ये दिलेले असायचे परंतु मागच्या वर्षीपासून त्यांनी काय केलं आहे की फिजिकल कॉन्स्टंट्स हे आपल्याला या इन्स्ट्रक्शनच्या पार्टमध्येच दिले जातात त्यामुळे बऱ्याच वेळेस मुलांना काय होतं की जर समजा त्या ठिकाणी फिजिकल कॉन्स्टंट हा क्वेश्चनमध्ये दिलेला असेल तर कदाचित फॉर्म्युला आठवायला आपल्याला सोपं जातं पण आता या ठिकाणी त्यांनी फिजिकल कॉन्स्टंट्स जे आहेत जेवढे काही आपल्याला पेपरमध्ये लागणार आहेत हे सगळे आपल्याला या ठिकाणी वरती इन्स्ट्रक्शन्समध्ये दिलेले आहेत तर अशा पद्धतीने हा आपला क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न होता सत्तर मार्काचा थेरी प्रश पॅ क्वेश्चन पेपर आणि तीस मार्काला तुम्हाला प्रॅक्टिकल एक्झाम असते बोर्डाची तर या पद्धतीने हा जो क्वेश्चन पेपरचा पॅटर्न आहे तो आपण बघितलेला आहे क्वेश्चन पेपरचा हा पॅटर्न बघून झाल्यानंतर वी आर गोईंग टू डिस्कस युअर सिलेबस ऑफ ट्वेल्थ स्टँडर्ड सो इन युअर ट्वेल्थ स्टँडर्ड देर आर सिक्स्टीन चॅप्टर्स फर्स्ट चैप्टर इज रोटेशनल डायनामिक्स सेकेंड इज मेकैनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड थर्ड इज कैनेटिक थेरी एंड रेडिएशन फोर्थ वन इज थर्मोडायनामिक्स फिफ्थ वन इज ऑसिलेशन एंड सिक्स वन इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स सो देर आर फर्स्ट सिक्स चैप्टर्स विच आर फ्रॉम युअर फिजिक्स पार्ट फर्स्ट दैट विल बी ऑफ मेकैनिक्स कंडक्टिंग दैट थर्मोडायनामिक्स एज वेल एज फ्लूड एंड ऑसिलेशन एंड वेव्स so these are some of the types of uh, particular subject of physics so and rest of all the chapters are from physics to that will contains optics section electricity section then magnetic effect of electric current and the modern physics so we are going to start here the fourth chapter that will be of thermodynamics so this is the basic information and introduction that will be towards syllabus now we are going to start our particular chapter that is thermodynamics before starting to thermodynamics we have to discuss what we are studying in your 11th standard apan 11th kay shiklo hai he adhi aplyala understand karna garjeche hai we have studied in thermal properties of matter we shall study about the thermal energy also the process uh, where that work is converted into heat and uh, that heat is also converted into work that is a vice versa so we have studied that much particular properties or pro processes in that thermal properties of matter for example uh, if we rub our hands over the other we feel warm apan jar ek mekanna aple hat jar ghasne cha prayatna kela तर त्या ठिकाणी आपल्याला वार्म फिलिंग येते गरम होतात ते हात और वेन वी स्टार्ट द इंजिन ऑफ आर व्हेकल अँड वी ड्राईव्ह फॉर सम टाईम देन दॅट इंजिन ऑफ द व्हेकल गेट्स वार्मर सो फ्रॉम दिस टू एक्झाम्पल्स वॉट वी कॅन से दॅट की देर इज वर्क डन बाय अन ऑब्जेक्ट अँड दिस वर्क इज कन्व्हर्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट दॅट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी heat is the form of energy and it will be says according to that uh, modern theory of heat so thermodynamics is mostly the study of conversion of work into heat and the other way round so uh, we all know that one thing uh, that when a hot object is kept in a contact with a cold object then hot object decreases its temperature and the cold object becomes warmer he aplyala maiti hai jeva ekhadi hot body hi cold body cha contact madhe asel tela apan thermal contact manat so when that particular two bodies are in thermal contact with each other what happens always that heat flows from higher temperature of the body to the lower temperature of the body jar tya thikani higher temperature kadna lower temperature kade heat heat transfer hot asel 
तर अशा वेळेस त्या ठिकाणी हायर टेम्परेचरचे टेम्प हायर टेम्परेचर असलेल्या बॉडीचं टेम्परेचर हे ऑटोमॅटिकली डिक्रीज होत जातं आणि कोल्डर बॉडीचं टेम्परेचर हे इन्क्रीज होत जातं ही प्रोसेस कुठपर्यंत होते जोपर्यंत दोन्ही बॉडीचं टेम्परेचर हे इक्वल होत नाही जर या ठिकाणी आपण अंडरस्टँड करतो आहे की इफ दॅट टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी विल बी डिक्रीजेस अँड द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी विल बी इन्क्रीजेस दॅट विल हॅपन टील दॅट बोथ बॉडीज ॲक्वायर सेम टेम्परेचर सो इन दिस प्रोसेस वी ऑब्झर्व दॅट देर मस्ट बी समथिंग दॅट विल बी एक्सचेंज बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टॅक्ट सो दॅट समथिंग इज कॉल्ड ॲज हीट सो अकॉर्डिंग टू दॅट मॉडर्न थिअरी ऑफ हीट it will be a form of energy okay so in this chapter we are going to study what is thermodynamics what is thermodynamic system what is thermodynamical variables or it can be say that state variables or it will be thermodynamic parameters what type of uh, that thermodynamical processes there are number number of types of thermodynamical processes we have to study in this particular chapter relation between that heat internal energy and the work also we have to study the thermodynamical laws that will be explained uh, in that modern theory of heat then the thermodynamical equilibrium then pressure volume diagrams and etc some of the points that we are going to uh, start in that thermodynamics so first what is thermodynamics so apan yaha dekhenge ki thermodynamics matlab kya agar hum uski definition ko dekhte hain to thermodynamics thermodynamics is the branch of physics thermodynamics is the branch of physics which deals with the study of which deals with the study of heat work and interconversion and interconversion of heat and other form of energy so what is the definition here apan ya definition madhun ka understand karu shakto the thermodynamics is the branch of physics which deals with the study of heat work and interconversion of heat and the other forms of energy so this is the definition of thermodynamics basically that word can be like this thermal plus dynamics thermal it will be nothing but your heat or it will be related to temperature and dynamics that mean motion means thermodynamics that means heat is in motion so there is always something that will be flow from one particular position to another position that means from higher temperature body to the lower temperature body and that is nothing but your heat and it will be moving from one place to another place that means we can say that it will be having some motion that will be your thermodynamics there are some terms including in that thermodynamics so we can say that it will be a thermodynamical terms so which are the terms that we are going to use while we are talking about that thermodynamics first thing we have to use here a particular term that will be called as a thermodynamics studies transformation transformation of energy thermodynamical studies the transformation of energy which taking place 
with some physical and chemical changes so to understand this transformations to understand these transformations we need to understand we need to understand some terms so which are those first which will be used here that is nothing but your thermodynamic system first term is that thermodynamic system so what is that thermodynamic system firstly we'll understand that thermodynamic system okay so i will make here one diagram like this so these are the system boundary this is called as system boundary this particular is nothing but your surrounding jithe hi body apan thevlele ahe hi tachi boundary condition and this particular internal part is called as thermodynamic system okay that means this particular thermodynamic system it is an assembly of an extremely large number of molecules what are these these are the molecules and they are extremely large number of molecules it will be of particles we can say that it will be of molecules you can say that or it will be an atoms so which is capable for exchange of energy with its surrounding this is called as thermodynamic system okay it contains matter what is this this is the matter it contains matter and that matter is of solid liquid or gaseous in the form or we can say that it will be the combination of solid liquid liquid gases or solid and gases okay so what is surrounding here we can say that this is a surrounding so what is that part surrounding so everything outside the system which has direct effect on the system is called as surrounding जर या ठिकाणी आपण अंडरस्टँड केलं की एव्हरीथिंग आउटसाइड द सिस्टम जसं की आपण स्पेस म्हणतो स्पेस इज आउटसाइड द सिस्टम ऑफ द सराउंडिंग दॅट मीन्स नथिंग बट युअर एन्व्हायरमेंट आपण ज्या पृथ्वीमध्ये जगतो आहोत ज्या पृथ्वीवर आपण जगतो आहोत त्याच्या आजूबाजूचा जो परिसर आहे त्याला आपण म्हणतो दॅट विल बी द एन्व्हायरमेंट सो एक्झाम्पल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर सराउंडिंग इज अ एन्व्हायरमेंट वॉट इज दिस बाउंड्री बाउंड्री इट इज अ सिस्टम दॅट विल बी सेपरेटेड फ्रॉम दिस सराउंडिंग ही एक पर्टिक्युलर सिस्टीम आहे जी या सराउंडिंग पेक्षा त्या ठिकाणी आपण तिला सेपरेट केलेलं आहे दॅट विल बी नथिंग बट इट्स बाउंड्री अँड इट इज रिअल ऑर इट विल बी इमॅजिनरी ही कशी असते दॅट बाउंड्री शुड बी रिअल ऑर इमॅजिनरी दॅट विल बी द क्लोज सर्फेस दॅट एनक्लोजेस द वॉल्युम ऑर रिजन दॅट अ थर्मोडायनामिक सिस्टीम ऑक्युपाईज so basically uh, this is the part then we'll move further for the next next particular topic here that is nothing but your thermodynamic system and that thermodynamic system you can say that this is as yes, you can see that okay thermodynamic system this thermodynamic system can be classified into three types first type we can see that or we can say that here first type that will be the open system first type is open system there will be a second type that will be called as a closed system and the third particular type is called as isolated system so these are the thermodynamical system first is the open system what is open system we can say that that means suppose 
we make a container here this is the container okay and in that container suppose uh, that will be field of matter this is the matter you can say that this will be the outer area that is nothing but your surrounding this is surrounding and suppose we can say that there will be a matter it is in or out matter that will be in or it will be out and this is possible इथे कुठे तरी आपण मॉलिक्यूल्सला अंडरस्टँड केलं इथे कुठे तरी आपण मॉलिक्यूल्सला अंडरस्टँड केलं तर दॅट मॉलिक्यूल्स विल बी आउटर अँड दॅट मॉलिक्यूल विल बी इनर दॅट मीन्स इन दॅट पर्टिक्युलर सिस्टीम दॅट मॉलिक्युलर एंटर्स दॅट हीट ऑर वी कॅन से दॅट इट विल बी एक्सचेंज ऑफ हीट अँड मॅटर विथ इट्स सराउंडिंग एक्सचेंज ऑफ हीट इट इज एक्सचेंज ऑफ हीट और एंड बोलवे हीट एंड मैटर विथ इट्स सराउंडिंग हमें का हो तो हीट आ मैटर हा दो गोष्टी ज्या हा दो गोष्टी क्या सराउंडिंग मध्य एक्सचेंज होता जस का हा मैटर यठिका अपन कन्सिडर करते दैट विल बी आउट दैट विल बी द इन दैट विल बी द आउट दैट विल बी द इन and heat also we can say that heat in or out we can say that so again we can say that this is the in heat will be in and heat will be out so we can say that in that particular open system there must be an exchange of heat and matter with its surrounding secondly if we understand that closed system again we can make that particular diagram here okay so this is the diagram in that case we consider that particular matter here will be the heat in that case what happen this heat will be in or out that means heat can be enter in the surrounding heat can be out of that particular surrounding but if we are talking about that matter so matter or we can say that no matter enters in the surrounding that means in or out it the matter je ahe te in karnar nahi asha vales apan tya particular matter la mannar ahot no matter will be in or out of the system of surrounding like this okay but in that case heat will be exchange so what happens only heat will be exchanges but in that case no matter will be enter or leave the system okay now we'll move further for the third system that will be called as a isolated system आता फर्स्ट ओपन सिस्टीम मे का हो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मैटर बोथ आर फाइंडिंग दैट मीन्स मैटर पे एक्सचेंज होता होता हीट पे एक्सचेंज होती थी क्लोज मे का होता हो फ्त हीट एक्सप्लेन होती होती एक्सचेंज होती होती पैटर यठिका एक्सचेंज होत न होता बट इन द थर्ड केस पट अपन आइसोलेटेड सीस्टीम मे का हो हीट विल बी नॉट मुविंग और नॉट एक्सचेंजिंग इन द सराउंडिंग and no matter will be again exchanging in the surrounding that means in that concept we can say that no matter in or out and no heat in or out means in that case both the terms are absent so these are nothing but your thermodynamic system and that can be Uh, explain with the help of this particular diagram so there are three uh, types of thermodynamical uh, system okay the next part that we are going to understand here and that is nothing but your thermodynamic variables so we'll write that thermodynamical variables okay so 
thermodynamical variables so this is the important one it is also called as it is also called as state variable it's also called as state variable or parameters thermodynamical parameters so which are they if we consider that quantity or we can say that the quantity is like pressure volume and temperature uh, that will be specifies the state of thermodynamic system so that particular pressure volume and temperature are called as thermodynamical variable so first quantity is pressure that is denoted by letter p second quantity is volume denoted by letter v and the third quantity is temperature that is denoted by letter t these three are the thermodynamical variables it is also called as a state variable it is also called as a thermodynamical parameters they may extensive these thermodynamical parameters are extensive or they are intensive what is extensive and intensive it is in nature extensive in nature intensive in nature so what they extensive means yes they depends on size of the system system ki size kiti hai tyacha varti he depend hai and intensive they do not depends on size of the system this depends on extensive means depends on size of the system and the intensive means it does not depends on the size of the system so this is uh, the particular thermodynamical variables or it will be the state variables or it will be the thermodynamical parameters so there are many particular terms that will be remains here in this chapter so we have to study that one by one so in this particular lecture uh, we discussed about this if you have any doubts regarding this then you can ask me on saturday uh, in the doubt session so baki ya madhe thermal expansion ha jo chapter ahe ki baje apan thermal properties of matter je mhanto hai je ki tumhala 11th standard la ha chapter zalela hota agodar to chapter vyavasthit vachun gya ani mag yacha sandarbhat kai doubts astil tar te apan नेक्स्ट लेक्चर मे क्लि करूं तसा तुम्हें मजा व्हाट्सअप नंबर वरती पर्सनल व्हाट्सअप नंबर वरती माला मैसेज करू शता जर का डाउट्स आते तो ओके देन वील सी इन द नेक्स्ट लेक्चर